Hi, good evening. I am Dr. Sumati, consultant neurologist at Odai Hospitals. Today we are going to discuss about stroke. Stroke ante ENT. Stroke ante telugu lo pakshavatham antam. Common, common terminology, medical terminology stroke, common terminology pakshavatham leda paralysis ani manam general ga chepu kuntam anmata. Stroke ante ENT. Stroke ante oka part of the brain ki blood supply eppudaithe thaggi pothu undo. Dhani valla ocche condition ni manam stroke ane antam. Stroke dhani valla ostundi. And there are two types of stroke. Red rakal unta hai anmata dhani lo. One is ischemic stroke, one is hemorrhagic stroke. Ischemic stroke is what we have to supply in the blood vessels. We have to supply the clot. We have to supply the area of brain to the area of brain. We have to supply the area of ischemic stroke. Then we have to supply hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke is what we have to supply in the brain. If we have to supply blood vessels, we have to supply bleeding in the brain. Then we have to supply hemorrhagic stroke. मानक को मानम जनरल का एक को कॉमन का इश्कीमिक स्ट्रोक्स चूज़ तो उन्नत मन मारते 85 परसेंट ऑफ़ द केसेस लो इश्कीमिक स्ट्रोक्स उस तो उन्नते 15 परसेंट ऑफ़ द केसेस लो हेमरेजिक स्ट्रोक्स उस तो उन्नते तो काक पोते इश्कीमिक स्ट्रोक्स का ना हेमरेजिक स्ट्रोक्स एक को साल सीवियर का उन्नदा आवकास हम उन्नत most important risk factors are the age. Most commonly we see strokes after 60 years of the age. Of course, we are seeing even younger patients, we are also seeing the stroke even 30 to 40 years today's time. But most commonly it occurs after 60 years. And patients with hypertension, BP, uncontrolled BP, sugar, uncontrolled sugars, cholesterol levels, smoke chase, alcohol, uncontrolled alcohol, अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन सुनना वालू ये वैना कोने हार्ट के संबंधी चीज़ जब बोलूँ ना वालू इलान्टे वालू इंगे लेटेस्ट गए थे कोविड बारे ने पढ़ने वाले कोड़ा एक को अंधे की स्ट्रोक्स हो चाहे वक्का शाल वेल अंदर के रिस्क पे रही पोत ना मटा स्ट्रोक रावड़ान की सो इवन्नी मनामु रिस्क फैक्ट ये पूर्व दाने स्ट्रोक हो चुकी है ना मानव सस्पेक्ट चाहिए याली अनेक दिन मानव कच्चे तंग तेल्स को आले आपूर्ण ये मानव के अवेयरनेस अनेक दिन परोक्त ना मारता ये पूर्व डॉक्टर ने कंसल्ट चाहिए याली ये पूर्व ऐसे वो का पार्ट ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई आगे पोतुंडो वो का हाफ ऑफ द ब्रेन बॉडी अभी पैरालिसिस आया आकाश मंटन दरन मटा अंटे जनरल का ऐलान उठन दरन्टे तीने इटा पुड़गानी ना उतना पुड़गानी मूत वंकर पौड़मो हाँ चाई चाई लो पट्टूले कुण्डा जब पट जारे पौड़मो हाँ कावर नडवले का पौड़मो इवन ये ना मटे स्ट्रोक लक्षण आले इनका कुन्नी रकाल स्ट्रोक से उन्टे पोस्टीरियर सर्कुलेशन स आह इलान्टी लक्षण आल कोड़ा मनु पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक करने वाटे लो चूस तम इला कल्लू तेरे गड़मो इलान्टी उच्च ना पकड़ो मनु नेगलेक्ट चाहिए कोड़ो आह ये तो जनरल का उच्च निले ये तो वीकनेस वाला उच्च निले आने दी मनु मानो को कोड़ा ना मार्ट कच्चितंगा सड़नगा इस सिम्टम्स ऐप्लाई ना स so, there is a mnemonic called FAST. FAST means F for face, facial deviation. A for arm, arm weakness. S for speech, speech difficulty. T for time. Time is brain. Time is brain means that you have a response to the brain. We have to save the brain. If you have a blood supply to the brain, within minutes, you have to save millions of neurons. If you have to save millions of neurons, you have to save the disability. So, Time is brain. नू वैंता तंदर का रिएक्ट है तो अंत अंत एक बेटर का नी ब्रेन ने नू कापड़ को चन माटा आस तो आ आ निमोनिक का नहीं तो मन गुरुत्व बेट कॉली फास्ट यू हैव टू एक्ट फास्ट व्हेन दी यू यू हैव दी सिम्टम्स आ एंड व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यू डू इन स्ट्रोक फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन सीटी सीटी स्कैन चेस को वाली मानों फर्स्ट सीटी स्कैन चेस को नहीं यदि हेमरेजिक स्ट्रोक का लेक अपो तो इश्किमिक स्ट्रोक का नहीं हेमरेजिक स्ट्रोक रोल आउट चेंडा नहीं कि सीटी नहीं थी चाला इंपॉर्टेंट अन्ना मट तर वाता आवश्यक मायने टुगा आवश्यक 
ఫస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది విండో పీరియడ్ ఆర్ గోల్డెన్ అవర్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ అని అంటారనమాట ఇంకా ఆ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కూడా ఎంత ఎర్లీగా వస్తే అంత మంచిది అనమాట ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఇంకా క్రిటికల్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లోపల వస్తే ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ క్లా క్లాట్ ఏదైతే బ్లడ్ వేజర్ని బ్లాక్ చేస్తుందో ఆ బ్లాక్ని క్లియర్ చేయడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట దాన్ని త్రాంబోలైసిస్ అని అంటాము అది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లోపల మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత ఇచ్చినా కూడా దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీరు ఎవరైనా సరే అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ అనేటివి ఏంటివి అనేది మనం గుర్తుంచుకొని టైమ్లీగా హాస్పిటల్కి రీచ్ అయ్యి ఇన్వె ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తీసుకొని ఈ త్రాంబులైసిస్ అనేది తీసుకుంటే మనం ఎక్కువ డిజబిలిటీ అనేది లేకుండా స్ట్రోక్ నుంచి డెత్స్ డిజబిలిటీస్ని మనం తగ్గించవచ్చు స్ట్రోక్ నుంచి తక్కువ డెఫిసిట్స్తో మనము బయటపడవచ్చు అనమాట అలా కాకుండా మనం చాలా డిలే చేసేసి ట్రీట్మెంట్ చాలా డిలేగా తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈవెన్ సర్వైవ్ అయినప్పటికీ చాలా డిపెండెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ డెఫిసిట్స్ తోటి బయటపడతారు అది ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది కాకుండా ఇంకా ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత వస్తే ఏంటి అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత వస్తే సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా స్ట్రోక్స్ అనేవి రాకుండా మనం బ్లడ్ థిన్నర్స్ అనేవి అనేవి లైఫ్ టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు ఈ బీపీ షుగరు ఈ వీటన్నిటినీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి మనము అసలు స్ట్రోక్సే రాకుండా ఏం చేయాలి అనే ఆస్పెక్ట్ ఒకటి మనం ఆలోచించాలి స్ట్రోక్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని లీడ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం అనమాట బీపీని బీపీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే బీపీని రెగ్యులర్గా చెకప్స్ చేయించుకోవాలి కరెక్ట్గా మెడికేషన్ వాడాలి దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి షుగర్స్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి డైలీ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ అలవాట్లు అనేటివి అనే ఆల్కహాల్ని అసలు మానేయడం మంచిది స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ని లేదు ఒకవేళ మేము మానలేము అని అనుకుంటే వాటిని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అలా అన్ని రకాలైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ఇలాంటి స్ట్రోక్స్ అలాంటి వాటి బారిన పడకుండా ఉంటామన్నమాట ఈ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్కి కూడా సంబంధించిన మెడికేషన్ కూడా కరెక్ట్గా వాడాలి అండ్ మన ఫుడ్లో కూడా కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకోవాలి సో మీ అందరికీ ఈ స్ట్రోక్ లక్షణాలు ఏంటనేవి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో స్ట్రోక్కి సంబంధించిన ఈ సిమ్టమ్స్ అనేటివి జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని కరెక్ట్ టైంకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అందరూ అవేర్నెస్తో ఉండాలి సో దట్ ఈ స్ట్రోక్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని మనం ఎంతవరకైనా తగ్గించవచ్చు అనమాట